。在刚刚，这个钓鱼宗师境的高手，竟施展出了一招失传已久的钓鱼神技，瞬间拿捏了一条二十万斤的大紫砂。想要吃我，哪有这么简单？降鱼十八钓第十四钓，大鱼棒法。这一击我将用出全力，必定拿捏你。降鱼十八钓第六钓，老奶奶钻被窝。这钓鱼佬居然有这么强的实力，我也要拿全力才行了。狂杀诀第三式，怒海惊涛。哦哟，又起浪了不？我们快躲开！在水里你怎么可能还是我的对手？看我先把你撞残废，再吃了你！狂杀绝第一式，狂杀冲撞。这鲨鱼的速度好快，在水里我的行动速度变慢了，完全躲不开它的攻击。呵，这下知道我的厉害了吧？一个人也敢跟我嚣张？我不能让师傅和表哥他们失望。如果连二十万斤我都拿捏不了，那我还有什么脸见他们？师傅钓法第十一钓，乱披风棍法。这钓鱼佬居然还有力气反抗，意志力倒是蛮强，可惜你死定了。嘿嘿，哦哟，阿表飞天了不？他好像不是鲨鱼的对手。现在这情况，正好使用我苦练已久的招式——降鱼十八钓自创钓法——如来神钓。怎么回事？空中怎么传来这么强的压迫感？嘿嘿，天上有流星哦，那不会是鸡胸吧？你们有没有听过一招失传已久的钓鱼技法？什么技法哦？这招就叫做如来神钓，传说只有万中无一的绝世天才才能够施展出来，一棍就可以将几十万斤的大鱼活活打死。只不过这招施展的条件极为苛刻，只有在高空下坠时才能够使用。表哥，你是说鸡胸用的就是如来神钓？看这招所产生的威压，应该没错了。哥、呃，这是什么招式？好强的威压和速度，根本躲不开了。啊！这怎么可能？感觉自己的骨头都被他打断了，我没有力气游动了。看来我对这招还不是很熟练，居然没有一击将他打死。先回到岸上再说吧。降鱼十八钓第六钓，老奶奶钻被窝。嘿嘿，鸡兄，你什么时候学会这招的？也不教教我们。鲨鱼怎么样？降服了吗？交给我，没意外。嗯、完了，我受了这么重的伤，已经没有力气抵抗了。拿捏，徒弟好样的，你的进步很大。楚哥，这条鱼的内胆，我们两个平分吧。阿表现在应该不需要。嗯，只要再吃下这条鱼的内胆，我们俩的实力就又离师傅和表哥他们近了一步，以后也不至于拖后腿了。力量涌上来了，刚才受的伤也痊愈了。我感觉现在哪怕是二十五万斤的鱼，我也能有一战之力了。这次我没肚子痛，应该是适应这股能量了。现在感觉我也能和二十万斤的鱼一较高下。小妹妹，加上之前的吞天鲤和两条趴地虎，你们现在已经钓上四条大鱼了。我一共可以出三百亿给你们，能不能把这些鱼卖给我？嘿嘿，好哦好哦，发财了哦，卖给你了，钱就给我来保管吧，以后用来升级钓鱼装备和智商。我没什么意见，徒弟们喜欢钱就卖吧。我也无所谓，我只享受和大鱼对决的感觉。哦，我这就叫人把鱼拉走。既然我们的实力都提升了，那我们接下来去钓什么鱼？嘿嘿，我感觉我们现在一起上，哪怕是鲸鱼也有一战之力了哦。我们怎么可能是鲸鱼的对手？鲸鱼喝了核废水之后，直接长到了一百多万斤，喷口水都能把我们喷死。哦哟，还是算了吧，我们在鲸鱼面前就跟蚂蚁一样。没事，这片海域应该还有别的大鱼，我们换个钓点继续钓。于是绵绵他们换了个新的钓点，不出所料，快就一条三十五万斤的中心斑跃出了水面、哦。这条鱼不错，我们可以挑战一下。
，三十五万斤，我们一起上的话，太欺负他了。没事，这片海域应该还有其他大鱼，我们抛饵就行，一个人盘一条。哦哟，我已经迫不及待想试试我的实力了。嘿嘿，抛出信心满满的第一杆。自从海洋里的鱼类变异，好久都没有钓鱼老敢来钓我们了。这几个家伙可真是不怕死。呃，以前他们把我们当食物，殊不知现在他才是我们的食物。你上还是我上？哼，哪用得着你们上？我先来试探一下。来了，好强的拉尼！嘿嘿，楚哥你行不行哦？三十五万斤的东星斑蛙，这条鱼应该没有三十五万斤，应该是别的鱼类，但对我来说也是很强的存在了，正好可以拿来磨练我。楚哥加油，盘他！呵呵，能让我感受到一丝拉力，这家伙的实力倒还可以。不过想要钓我，这还差远了。强调二十万斤，就算你会降鱼十八钓，也只有被电的生活不能久。我操，楚哥，你怎么会放电话？哦哟，楚哥，你吐血了不？撑不住跟我们说。放心，一点点血而已，这就想要打败我，还差得远呢。相鱼十八钓第十三钓，打鱼棒法。一阵一阵的拉力，好强的技巧。这几个钓鱼老道还蛮厉害，以前那些都是随随便便就脱下水吃掉了。以前的一些身上没点肉，这几个人身上全是肌肉，吃起来肯定很香。别急，我要拿出实力了。我现在就把这钓鱼老拖下水，我们三个把它分了吃了。我不能再拖师傅他们的后腿了，我一定要把你钓上来。相鱼十八钓第十三钓，窜天猴之钓。接飞天无极钓。这人类的实力增强了，我不能再跟他耗下去了。雷电诀第一式，十万伏特。嘿嘿，哦呦，这条鱼还会放电哦。这应该是条电鳗，楚哥被电麻了，使不上力气了。<笑>趁现在。<笑>楚兄被拖下水了，我们要帮忙吗？这是他自己的决斗，他应该也不希望我们插手。再等等吧。哈、啊，到了水里，你就是我们的盘中餐。两位大哥，我们上，把它分了吃了。我、啊、操，三条大鱼，还有四十万斤的大鳗鱼，得赶紧上再说。相鱼十八钓第十三钓，窜天猴之钓。师傅，帮我一下，这鱼放电人都电麻了，根本用不上力气。我要准备点装备才行。呃、行。哼，自创钓法第六钓，定海神针加强版。哦，祖哥，你这是在干什么哦？戴个绝缘手套，不然人都被他电傻了。可恶，到嘴的肥肉跑了！不要慌，只要他不松开鱼竿，我就电到他不能动为止。雷电诀第一式，十万伏特。电了这么久了，估计早就晕过去了吧？看我把他拖下水！怎么回事？他居然还有力气反抗！好了，这下我们就能堂堂正正对决了。降鱼十八钓第六钓，老奶奶钻被窝。这钓鱼老力气非但没有减弱，反而比之前更大了。为什么我的电对他没用？笨蛋，肯定是他带了什么绝缘手套之类的。原来是这样，不过这也没用，我把他拖下去，水里导电，我直接在水里电死他。雷电诀第二式，迅雷冲刺，好、啊、强的爆发力，坚持不住了。果然是戴了手套，但现在在水里，你死定了！雷电诀第一式，十万伏特。我操，肉麻了！玩鱼的这招实在是太棘手了，完全没办法应对。你到此为止了，也是时候该进我的肚子了。雷电诀第二式，迅雷冲刺。
。不行，我绝对不能认输。每次都是我拖后腿。我要向师傅证明，我也是很强的。师傅自创钓法第五钓，龙之怒。接下来十八钓第十四钓，打鱼棒。怎么可能？这个人类都被我电了那么久了，居然还能够活动，而且力气还变大了，扛不住了。降于十八钓第十三钓，窜天猴之钓。嘿嘿，楚哥，你身上湿透了不？我帮你擦干。我操，楚哥，你怎么会放电了？你们离我远点，别被电了！我要拿捏这条鱼了。啊、师傅自创钓法第十三钓，一钓破万钧。好强的力量，撑不住了，要被钓上去了！两位大哥救我！哼，连个钓鱼佬都搞不定，真是丢我们电玩一族的脸！不想救你。我和你关系也不咋的，我也没有必要救你。完了，死定了！二十万斤电鳗，难捏。嘿嘿，楚哥，你现在身上还带电流，你确定你没事吗？我也不知道咋回事，好像我对这电流已经免疫了，我一点都没觉得痛。楚哥应该是被电多了，对电产生免疫力了。楚哥，你赶紧把这条鱼的内胆吃了吧！你吐血都吐了好多，受伤可不轻。哦，源源不断的力量涌出来了，我现在感觉也能干二十五万斤的。楚哥身上的电流要什么时候才能消失？搞得我们都不能碰你了。嗯，奇怪，我的丹田处好像有一股奇异的力量。啊！哦哟哦哦，楚哥，你干嘛放电点我？不好意思，阿表，我也很懵逼。卧槽，楚哥居然能够放电，怎么跟电鳗一样了？会不会是楚兄吃了电鳗的内胆，然后又对电产生了免疫力，所以能够操控电流了？很有可能，看来这内胆不仅能智商提升实力，还有几率能够获得奇异的力量。嘿嘿，哦呦，楚哥这次中大奖了不？以后钓鱼又多了一招。哦，太好了。终于不用拖师傅你们的后腿了，说不定还能自创出新的钓鱼技法。这水里还有一条三十五万斤的东星斑和四十万斤的电鳗，你们赶紧盘，说不定也能获得特殊能力。嘿嘿，哦哟，我也想要会放电哦，我来盘，抛下信心满满的第一杆。在刚刚，这个钓鱼中失禁的高手，竟钓上一条三十五万斤的变异东星斑。嘿嘿，哦哟，难呢。抛下信心满满的第一杆，给这些钓鱼老脸了！真以为他们钓上二十万斤的鱼就能和我们一较高下了？看我先来治治你！哦哟，来了来了，这力道肯定是那条三十五万斤的东青斑无疑了。阿表加油，盘他！好大的力气，这个钓鱼佬不简单，我不能轻敌。哦哟，上来就是这么大力哇、啊！不讲武德哦，我也不是好惹的。降鱼十八钓第六钓，老奶奶装备我。我们一族力气向来巨大，没想到这钓鱼佬居然能和我们坚持这么久，他究竟什么来头？比力气，我阿表还没怕过谁。师傅自创钓法第五钓，龙之怒。阿表，这条鱼都不带电脑，你要是说了可就丢人了。不能再拖下去了，鳗鱼绝地一式，鳗鱼冲撞。哦哟，坚持不住了不？要落水了不？呵，只要到了水下，你还不是任凭我拿捏？下来吧你，鳗鱼绝地四式，鳗鱼爆冲！好强的爆发力，扛不住了！三十五万斤的大鱼，果然不是我能够应付的对手。<笑>好机会，我要一口吞了你！哦哟，这么想吃我吗？<笑>你还是吃我的屁吧！
。怎么样嘛、啊？我昨天晚上吃的马铃薯香不香？可恶，太臭了，鲫鱼太甚，我要先狠狠的揍你一顿再说。鳗鱼绝地二式，鳗鱼冲刺。在水下，我完全不是大鱼的对手。我要先回到岸上再说，用尽最后一点燃料，臭屁喷射。<笑>想跑，哪怕你浑身屁臭，我也要吃了你。嗯、阿表，别晃，我来掩护你。翔鱼十八钓第十四钓，打鱼棒法。不自量力，我看你是来送菜的。哦、魔强哥，你这条臭鱼居然敢动我的好兄弟，我要发飙了！相鱼十八钓第十五钓，鬼影之手。没想到阿表已经掌握了这招，这招在相鱼十八钓当中可是很难学会的一招。看来阿表平时没少看秘籍。怎么回事？鱼线瞬间回拉了几十米，这是什么钓法？根本来不及发力，再这样下去，我要被钓上去了！我不能坐以待毙，鳗鱼绝地三式，鳗鱼之怒，把我婆长哥还回来！相鱼十八钓第十六钓，一钓开天门。没想到阿表连这招也学会了，这小子瞒着我们偷偷内卷呀、啊！这这怎么可能？好强的爆发力，扛不住了！野蛮，快救我！废物没有活下去的资格！你你我完了！嘿嘿，哦哟，拿呢！赶紧把博长兄救出来吧，他还在鱼肚子里吗？把我博长哥吐出来！翔鱼十八钓第十四钓，大鱼棒法。好、啊，有、哦、博长哥，你的衣服呢？这条鱼的消化功能好像比别的鱼强大，我才进去一会儿，我的衣服就被腐蚀坏了。嘿嘿，原来是这样，幸亏我把它钓上来的比较快，要是再晚一点，那你岂不是只剩骨头了？阿表，我爱你。我就知道你能行的。啊，话说你能不能穿件衣服再讲话？老祖宗，我好歹也是个异性，我都要长针眼了。啊、对不起，师傅，不是我不想穿，是没有衣服啊。我找点树叶编个围裙应付一下吧。嘿嘿，哦，有表，这身造型不错哦。这条鱼的内胆就给博强哥吧，我就不要了。哦，阿表，你是我的神。鲨鱼我在行，交给我。怎么样？有没有感觉获得了奇异的力量？奇异倒是没有，只是感觉力气变大了一点，效果并没有很强。看来并不是每条鱼的内胆都带有奇异的效果，而且随着我们实力的提升，内胆对我们的提升会越来越小。嘿嘿，水里还有一条四十万斤的电鳗，很有可能获得奇异效果。你们谁要盘？老祖宗，我想试试。小妹妹，二十万斤的电鳗放电就那么牛了，土胸都被电成黑炭爆炸头了。四十万斤的很有可能一下子就把人电死哦。不怕，只要不被拖下水，戴好绝缘手套就没事了。行，那你小心一点吧，有什么意外我会随时帮你。抛出信心满满的第一杆。这些钓鱼佬没完没了了，这是真把我们当成软柿子了吗？怎么办？我要不要咬钩？如果咬了，凭这些钓鱼佬的实力，我就有被钓上去的风险；但如果不咬，不就相当于我向钓鱼佬佬认输了吗？哼！身为一个真正的蛮，我怎么能够害怕？练习了两年半的放电，我要让他们知道我四十万斤电蛮的厉害。来了，好强的力道！四十万斤和三十万斤果然是天壤之别。嘿嘿，师傅加油哦！要上他吃了内胆，可以变成雷电法王哦。先消耗一下他的力气。哼！自创钓法第六式，加强版定海神针。我刚刚，这个年仅九岁的太太准备拿捏一条四十万斤的大鱼，但下一秒又挨了一个大逼咚。这钓鱼佬果然有些本事，我可不会像那两个蠢货一样轻视你们。
这条鱼的力气太大了，这合金螺纹钢感觉都要断了。哦呦，连合金螺纹钢都能干断的话，那这条鱼无敌了。怎么回事？为什么我使多大力，这个钓鱼佬就是多大力？难道他的力气远超于我？不可能，绝对不可能！我可是有四十万斤，和没有变异的鲸鱼差不多大了。一个人类怎么可能力气比我大？居然连土地都能拔走，这条鱼的力气也太大了。小妹妹，这次你还是不要逞强了，要是再受伤就不好了。是哦，要是受伤了，也不知道这条鱼的内胆能不能救你。我会注意的，但要想让我放过它，那是不可能的。祥鱼十八钓第六钓，老奶奶钻被窝。如果只有这么多实力的话，那是不可能赢过我的。雷电诀第二式，迅雷冲刺。哦哟，师傅又吐血了哦！看来这条鱼很棘手哦。祥鱼十八钓，第十四钓，打鱼棒法。有点意思，居然能和我决战这么久。不过下一击你就没这么幸运了。雷电诀第三式，迅雷冲刺，六连。好强的力量，感觉肌肉都要被拉伤了。小妹妹，要不让我来吧？我肌肉多耐揍。表哥，相信我，我可以的。自创钓法第五钓，龙之怒，接窜天猴之钓，再接飞天无极钓。好强的爆发力，差点就中招了。既然比力气我占不到便宜，那我就电死你！雷电绝地一式，十万伏特。不来的小心啊，可怜惜你这么多天，你啊，无一心。啊！这钓鱼佬的力道居然没有减弱，看来他也戴了防导电的手套。如果一直让他在岸上，肯定是我吃亏。还是把他拖到水里来吧。雷电诀第三式，迅雷冲刺，六连。哦，哟，师傅落水喽，在水里他肯定会被电的，这可怎么办？我们也没有办法，现在只能相信小妹妹了。啊、现在在水里，你还怎么是我的对手？以免你有力气反抗，我先揍你一顿再说。不行，这条鱼的体型太巨大了，在水里我使不上力，根本就不是他的对手。现在我看你还怎么反抗！雷电绝地一式，十万伏特。啊啊啊啊啊啊哈！就这样一直电你，我看你还能坚持多久？小妹妹落水，四十万斤的电鳗放电，她怎么可能扛得住？我要下去帮她才行。表哥别了哦，她放电，我们也扛不住啊。我们下去只能给她喂饭。这儿不是有个不怕电的人吗？让她下去不就行了？嗯，我下去帮师傅，你们在上面等着就行。练了这么久也差不多了，再练下去就影响口感了，也是时候该吃掉你了。完了，全身都麻麻的，完全没有知觉。臭鱼，休要动我师傅！相鱼十八钓，第十四钓，打一棒法，雷电版。这钓鱼佬怎么会我们一族的雷电秘法？算了，没时间想这么多了。现在还是赶紧吃掉这个小女还要紧，这点力气也想打伤我，滚开吧你！我必须要给师傅争取时间，让他从麻痹中恢复过来。祥鱼十八钓第十三钓，窜天猴之钓。好痛，好痛！卑鄙无耻的钓鱼佬，居然使这种阴招！师傅自创钓法第九钓，九天雷霆双脚蹬。好痛！你还能再阴点吗？
，不行，不能再被这个钓鱼佬折磨了。想要吃那个小女孩，我得先解决她才行。啊，你现在已经受了这么重的伤，还怎么阻止我？不要小看我们钓鱼佬的意志啊！我绝对不混苦你接近师傅。师傅自创钓法第十一条，乱披风拳法、啊。怎么可能？受了这么重的伤，居然还能爆发出这么强的力量？这都是些什么钓鱼佬？太可怕了！差不多了，我已经恢复知觉了，我得赶紧回到岸上。自创钓法第一钓，龙卷风摧毁停车场。啊、哦，太好了，师傅，你终于恢复知觉了。辛苦你了，你这次救了我一命，可是立了大功。你受伤不轻吧？赶紧休息吧，剩下的就交给我了。嘿嘿，做个牛哦，我来给你按摩。阿威十八字，超舒服的哦。行，那就麻烦阿表了。臭鱼，居然敢打伤我的徒弟，你真的惹怒我了。组合技。自创钓法第五钓，龙之怒；接第十二钓，反复横跳，影分身；接一钓破万军。好霸道的力量，我要扛不住了。干，我不会输，我不会输！你钓鱼佬，雷电绝地四式，雷霆之怒。什么？我都用出这招了，居然都还不是他的对手啊！不管了，我要付出生命的代价。用出雷电诀最终式，我就不信你还能扛得住。雷电绝地最终式，落雷诀。啊！嗯，刚刚这个年仅九岁的太子，已经徒手钓上一条四十万斤的电鱼大鱼。拿捏！哦哟，打这么大的雷，这是要下雨了吗？不对劲，只有我们头顶有乌云，别的地方都没有。啊、完了，雷电朝着小妹妹劈过来了，小妹妹快躲开！这条鱼在发力呀，我躲不开。小妹妹，这里电局最终是可是消耗了我所有的生命，吃了我这一击，你所有的五脏六腑都要被劈废，不可能活得下来。我死之前拉你垫背也值了。小妹妹，你快醒醒，你千万不能有事啊！我们还有好多鱼没盘呢、啊。哦哟、哦，师傅都被雷劈成黑炭了，赶紧检查一下师傅的心跳。啊，完了，师傅的心跳很微弱，照这个频率跳动下去，要不了几分钟就停止跳动了。什么？小妹妹受伤居然这么重吗？这条鱼的绝招也太牛了吧！居然连天雷都可以召唤。大家快想想办法啦，我们该怎么救师傅？鱼的内胆不是可以疗伤吗？刚才我跳下水的时候，看到那条电鳗已经死掉了。我们快下去把内胆取出来，给小妹妹吃，说不定能够治好她。还是我下去吧，你们在这里等着就行。要是这条鱼装死，我们全军覆没，可就没人救师傅了。嗯，那就交给楚兄了，毕竟你不怕电。降鱼十八钓第十四钓，打鱼棒法、嗯。真死了，看来这一刀并不是没有代价的，他也是拼死反扑才电上了师傅。哦，内胆我拿来了。嘿嘿，哦呦，快喂给师傅吧，他脸色苍白，好像要扛不住了。怎么迟迟没有动静？师傅不会真挂了吧、啊？别瞎说，师傅这么强的钓鱼佬，怎么可能会有事？不要慌，我来听听师傅的心跳。师傅的心跳虽然强了一点，但是依旧在慢慢减弱。完了，师傅真要领盒饭了。我绝对不会让小妹妹有事的，我来给她做人工呼吸、啊。表哥先别急，我还有办法，你的人工呼吸还是留到后面吧。什么办法
，我不是能放电吗？电击疗法有助于心肺复苏，我试试看能不能把师傅电醒。哦哟，楚哥你电啊，师傅已经被电成黑炭了，你还电？你是嫌他死的不够快吗？我放电当然是控制电流啊，怎么可能像电鳗一样用那么强的电流？而且凭我现在的能力，强力的电流我想放也放不出来。我觉得楚哥说的有道理，现在送去医院就诊肯定也来不及了，只能让楚哥试试了。那就交给楚哥了。哦，我没被雷劈死吗？小妹妹，你真的醒了，太好了。嘿嘿。哦，尤师傅，楚哥救了你一命哦。楚哥，这电击能力太有用了！怎么回事？为什么我的丹田处好像有雷电的力量？我们给你喂了电鳗的内胆，这应该是内胆赋予你的特殊能力。嘿嘿，师傅要变成雷电法王了哦！这威力好像比楚哥身上的强多了。哦，又打雷了哦！这回不会真要下雨了吧？回家收衣服喽！不对劲，这里好像又是朝着小妹妹来的。可是电鳗已经死了呀，怎么还会有雷药劈师傅？这应该不是电鳗召唤出来的，或许是师傅吃了内胆，需要度过雷劫才能够拥有雷电能力。哦，大家快闪开哦，天雷劈下来了！果然要得到力量是需要付出代价的，我一定要扛住这次雷劫。好痛！好在我吃了内胆，能够承受住一些雷电的伤害。奇怪。疼痛过后，我居然感觉我的身体变得更轻、更坚硬了。难道这雷劫还能淬炼肉身？哦，果然如此，这可是个好机会。我虽然力气大，但是肉身比表哥他们弱，每次被鱼攻击几下就会受重伤。只要度过雷劫，我以后哪怕是被鱼多打几下，也不会有什么大事。哦哟，表哥，师傅被劈傻了，他要杀徒弟啊！小妹妹这么做一定有他的道理，你别瞎想。师傅，你干啥？你这是想要我命啊？不要慌，你有一定的电免能力，这天雷有淬炼肉身的效果，对我们俩很有好处。哦，原来是这样。哦，果然感觉肉身变得更强了，这块是个好东西，多来点，多来点。就这样，俩人一直被雷劈，痛并快乐着。过了几分钟后，天雷才慢慢散去。哦，舒服了，不光拥有了雷电的能力，身体强度也变得更高了。我也是，感觉自己变得更强了。是时候把这条鱼钓上来了。自创钓法第四式：蛟龙出海。拿捏！在刚刚，这个钓鱼宗师境的高手竟然徒手扯断了四十五万斤八爪鱼的触手，只因他四个最好的朋友全都死了死，惨的惨！这下子师傅真成雷电法王了哦！接下来我们该去钓什么鱼？管他呢，换个钓点继续盘，来什么盘什么。小妹妹，这条鱼你打算多少钱出售？你问阿表吧，阿表是我们的财务管理员。嘿嘿，四十万斤的大鱼，该怎么样也值二百亿左右了吧？行，很合理。那这条鱼我收购了，这张卡里有二百亿，你收着。嘿嘿，哦呦，这辈子都没见过这么多钱哦，发财了不？哦。我们的鱼被偷走了，哪个干的？看这触手，好像是章鱼的触手，电鳗可能是被变异章鱼给拖走了。这不是相当于卷走了我们的两百亿？不能忍，绝对不能忍，盘它！阿表，这触手能够拖走电鳗，就说明这章鱼比电鳗还要大。你确定要盘？敢抢我的钱，我今天必须把它盘上来。啊不错不错，这点鳗的味道好极了，我感觉我又要进化变大了。来的正好，拿你们当我的食物，我就可以进化到五十万斤。一上来就好强的力道，三十万斤已是我的极限，这股力量远超三十万斤。阿表，刚来你就吐血，这章鱼的实力比你强太多了，你还是放手吧，让师傅和表哥他们来。
既然已经占了，那就不能退缩。降于十八调第九调，齐天大调法。这就是你的权利了吗？可真是没有意思，没兴趣陪你玩下去了。八角之力。吃掉了我的二百亿，那我就拿你去换。降于十八调第七调，飞天双极调。真是顽强，不过你也坚持不了多久了。飞天无极调的强大在于无极，而不是飞天。给我起！竟然能让我感觉到一丝吃力，这钓鱼佬还不错，不过也到此为止了。八爪兔子。哦哟，这章鱼的爪子太灵活了不？我都要眼花缭乱了。阿表这样迟早要被章鱼打到水里，我们得去帮他。章鱼十八调第十四调，大鱼棒法。自创调法第十一调，乱劈风棍法。章鱼十八调第十四调，大鱼棒法，双棍。正好试试我的电，师傅自创调法第九调，九天雷霆双脚蹬。嘿嘿，哦哟，这个脚上还带电哦，帅的嘞！不，这点电只够给我挠痒，以为全部一起上我就会怕了吗？八爪鸡的。这章鱼的触手太多了，每条触手的力气还巨大。不，有两个人类晕过去了，把他们拖下水吃掉。不好，这个章鱼要把楚兄和鸡兄拖下水。不许动我的徒弟！自创钓法第十式：无敌风火轮雷霆板。哼！以为把我的手切断了就有用了吗？哦，哦哟，这章鱼的触手还能再生哦！啊啊完啦，表哥和师傅也晕过去了，只剩下我了。我必须得救楚哥和鸡兄。周瑜，赶紧给我放了楚哥和鸡兄。你能靠近的了，我再说吧。师傅自创钓法第十式：无敌风火轮。这章鱼的再生能力好强，再这样下去。我根本就靠近不了他，更别说救回楚哥和鸡兄了。我得想个办法才行。相于十八调第十三调，窜天猴之调。相于十八调第十四调，大鱼棒法。靠近我又怎样？你的这点力道就够给我按摩的。滚开吧你！我就要让你亲眼看着我把你的好朋友吃掉。不要啊，身体好痛，完全动不了。你居然敢吃掉楚哥和鸡兄，你今天死定了！耶稣也留不住，我说的。怎么回事？这个钓鱼佬身上怎么突然之间爆发出了这么强大的压迫感？为什么会让我有一种面对死亡的感觉？哼！肯定是我想多了，我可是四十五万斤的八爪鱼，呵，虚张声势，去死吧！哈哈哈，你是疯了吗？连鱼竿都挡不住我的触手，你居然还拿手接！哈哈哈哈哈哈！知道我能自愈还扯断我的手，有什么用？确实没用，虽然你能再生，但你不至于连疼痛都感觉不到吧？师傅自创钓法第十二钓，反复横跳，影分身。好个半仙了，简直！什么？居然瞬间变成了七个人，这是什么绝招？呃，老头，你居然一下子扯断了我的七条触手！这只是刚刚开始，别以为这样就完了。师傅自创钓法第一钓，龙卷风吹毁停车场。哥，老头，哥，这怎么可能？你怎么会有这么大的力气？四十五万斤都能甩起来！
。在刚刚，这个年仅九岁的太奶奶从五十万斤大鱼的嘴中救下了徒弟，揍的大鱼直接怀疑一生。相鱼十八钓第十四钓，大鱼棒法。呃，老头，不要再打了。相鱼十八钓，窜天猴之钓。相鱼十八钓第十六钓，一钓开天门。完了，鱼线上传来好强的拉力，没有力气抵抗了。嘿嘿，四十五万斤八爪鱼拿捏。师傅自创钓法第十一钓，乱劈风棍法。阿、啊、表，你居然盘上来了四十五万斤的八爪鱼，牛啊！四十五万斤，就连师傅和表哥都可能不是对手。阿表，你太强了！钓四十五万斤的八爪鱼是爽哇、啊，就是感觉脑袋有点晕乎乎的。阿、啊、表，你怎么了？他应该是透支了所有的力气，劳累过度晕过去了。嗯，我操！表弟居然把四十五万斤的八爪鱼盘上来了。队友祭天，阿表法力无边，阿表的潜力是最大的，就是有点废队友啊。先给阿表喂那胆疗伤吧，不能全部喂给他。这么大的鱼，他单独吃的话，应该承受不住能量。给他三分之一就好，剩下的你们两个人平分。行，楚哥举内胆。嘿嘿，哦哟，感觉实力又提升了哦。凭我现在的实力，应该能盘三十万斤的大鱼。如果再加上雷电能力的话，三十五万斤的也有一战之力。我应该也能钓三十五万斤的大鱼了。老板，这条八爪鱼就当是抵那条电鳗了，你偷走吧。哦，行，你们钓到鱼，我还会再来收购的。老祖宗，别的水库里有条五十万斤的黄金大板鲫，你们要去试试吗？哦，嗯，五十万斤还蛮有挑战性的，出发！抛出信心满满的第一杆。出来的小心啊，可问谁你这么多兵呀？无一心。老祖宗，你不一起钓吗？在水库里应该还有其他小鱼，老祖宗，我对小鱼没兴趣，等黄金大板鲫出现了我再出手。这些钓鱼老是疯了吗？我可是有五十万斤，和金鱼一样重，他们居然敢来钓我！猖狂，必须给他们点颜色看看。不对劲，绝对不对劲，我还是先选个最弱的试探一下。这些钓鱼老看起来不简单。来了，好强的力量！我们不会刚开始就遇上黄金大板鸡了吧？嘿嘿，楚哥加油哦，用你的特殊能力电他。相鱼十八钓，第十四钓，打鱼棒法。虽然有点本事，但想来钓我可差远了。这条鱼绝对在三十万斤以上，我要拿出全力才行。十万伏特。接将鱼十八钓，第六钓，老奶奶钻被窝。嗯，这钓鱼佬什么来头？怎么还会放电？只不过这电流太弱，对我根本没什么用。不行了，这条鱼的实力比我强多了，我不是他的对手。嘿嘿，哦呦，楚哥都拿捏不了他，这条鱼应该就是黄金大板鲫。别挣扎了，下来吧你，金龙者第一使，狂龙怒冲，坚持不住了。嗯哦楚哥，小心！老祖宗，快看，真的是黄金大板鸡！哼，不许动老祖宗，我的徒弟！自创钓法第九式，九天雷霆双脚蹬。可恶，被一个小女孩坏了我的好事！楚哥，你已经做得够好了，她和你的实力差距太大了，就交给我来吧，你去休息吧。嗯。那就交给师傅，师傅帮我教训他。这钓鱼佬力气怎么忽然变大了，像是变了个人一样。自创钓法第一式：龙卷风摧毁停车场。给你脸了，居然这么飘！军龙者第一式：狂龙怒冲。
看来五十万斤已经是我的极限了，我一定要突破自己。哼！自创钓法第八式：龙卷风摧毁飞机场。有意思，这个钓鱼佬居然让我感受到了这么强大的压力，我也要拿出全力应对才行。金龙雀第二式，龙行千里，好强的爆发力，感觉肌肉都要撕裂了。组合技，自创钓法第五钓，龙之怒，接地十钓，无敌风火轮。居然还能和我僵持，这个钓鱼佬太强了！金龙诀第三式，灭世轮威。看来得要操控雷电才行了。自创雷电钓法第一钓，雷电之躯。嘿嘿，哦呦，师傅化神雷电法王了不？小妹妹，帅的嘞！<笑>我操，这个钓鱼佬怎么也会放电，而且放出来的电比前一个要强很多。我现在全身麻麻的，有点使不上力了。哦，大鱼的力气减弱了，趁现在自创雷电钓法第二钓，迅雷冲刺。哦，师傅也太厉害了，居然又用雷电能力自创除了钓鱼招式，我要多学习一下。九岁小女孩就打了个响指，就钓上一条五十万斤的黄金大白鲫。这个钓鱼宗师境的高手吃下大鱼内丹后，更是长出了黄金麒麟臂。自创雷电钓法第二钓，迅雷冲刺。一阵接着一阵的爆发力传来，糟了，要是再不反击，就要被钓上去了。金龙诀第三式，正是龙威。到了水下，你怎么可能是我的对手？我一口就能把你吞了，去死吧！自创雷电钓法第三钓，雷霆半月斩。呵、啊，好痛！这是什么招式？每一下击打都带着强大的电流，身体又麻了。自创钓法第十一钓，乱劈风棍法。降鱼十八钓第十三钓，窜天猴之钓。我我的眼睛好痛。自创雷电钓法第二钓，迅雷冲刺。自创钓法第六钓，定海神针加强版。老头，我的眼睛看不到了。这个可恶的钓鱼佬居然弄瞎了我的眼睛，我要吞了你！金龙诀第四式，金龙吸水。好强的吸力！自创钓法第六钓，定海神针加强版。要扛不住了，只能放手一搏了。降鱼十八钓第六钓，老奶奶钻被窝。呃，这怎么可能？我堂堂五十万斤，居然败给了一个钓鱼佬。降鱼十八钓第十三钓，窜天猴之钓。哈！接子创雷电钓法第四钓，雷影步。好姐哦，师傅你一干呢？难不成你空军了 ？Music。六六六，五十万斤黄金大阪计拿捏。哦，老祖宗太强了，现在居然已经能钓五十万斤的了。低调，低调。师傅，这条鱼的内胆怎么分？给表哥吧。哦，该我上场表演了。不愧是五十万斤大鱼的内胆，明显感觉到力量更强了。怎么回事？我的右手好痛！哦呦，完了，表哥要被你了不？阿表，你别瞎说，表哥肯定是吃了内胆获得特殊能力了。小妹妹，我的右手上面长满了龙鳞，这是怎么回事？
。表哥吃了吞天梨和黄金大阪记的内胆，这两种鱼类都进化出了龙的血脉。你应该是觉醒了龙的力量。哦，原来是这样，难怪感觉右手里面充满了狂暴的力量，感觉我现在一拳都可以打飞一条十万斤的大鱼，以后我就叫这条手臂金龙臂吧。哦哟，表哥、师傅、楚哥都获得了特殊能力，就我和鸡兄没有，真是难过哦。阿表别担心，海洋里的变异鱼那么多，你们迟早也会觉醒能力的。不知道这水库里还有没有变异大鱼，我们再试一下吧。拿出我珍藏已久的饵料，牛屎煮玉米，鱼一闻到味道，保管屁颠屁颠的跑过来。嘿嘿，鸡熊，等等我，我也来。嘿嘿，抛出新鲜满满的第一杆。什么味道？好香啊！居然是钓鱼老抛的饵料，真是不错。不光有饵料吃，还可以享受钓鱼佬这种饭后甜品。来了就别想走了，我堂堂五十万斤，随便拿点你们。好强的力量！我们俩合力都这么吃力，这条鱼至少五十万斤。香鱼十八钓第一钓，问如老狗。香鱼十八钓第七钓，飞天双极钓。又是这两招吗？别的钓鱼佬都已经用烂了。如果只有这么点实力，那只能成为我的甜点。飞天无极钓的精髓不在于飞天，而是在于无极。给我飞！相鱼十八钓第九钓，齐天大钓法。居然能够和我战斗一会儿，还算有点本事。埋鱼者第一式，埋鱼冲撞。这还不是飞天无极钓的极限，给我再飞高一点！五十万斤的鱼，值几百亿哦！我一定要把你钓上来。相鱼十八钓第六钓，老奶奶钻被窝。这两个钓鱼佬实力比以前那些来钓我的人强多了，不过还不够。埋鱼者第二式，埋鱼之怒。我目前的实力只能发挥出这样的飞天无极钓了，扛不住了。哦哟，这鱼的力气太大了，手都要抽筋了哦。阿、啊、表，没看出来呀，你居然对楚哥有意思。嘿嘿。哦哟，楚哥，我不是故意的。阿、啊、表，这可是我的初吻，我要留给我女朋友的，你居然把她夺走了。楚哥别生气，这也是我的初吻，我们俩都不吃亏。嘿，想要钓我还用这么垃圾的装备？算你们运气好，有本事就再去准备好点的装备来钓我，保证把你们吃掉。哈，这条鱼很厉害哦，只比力气的话，看来比黄金大大阪纪还要大，连合金螺纹钢都能扯断。我们也是时候该升级一下钓鱼装备了。年仅九岁的太奶奶，竟施展出了一招失传已久的钓鱼神技，瞬间拿捏了一条五十万斤的变异大鱼。你们要的鱼竿我给你们送来了，加粗板和金螺纹钢，外加航母组缆索，还有震惊纺车轮。哦，哦哟，帅的哦！一根多少钱？一根二十五亿。我们要了一人一根，阿彪买单。哦。一根鱼竿就要二十五亿，赚了三百亿，瞬间就花掉了二百五十亿，我的钱钱。阿表别伤心，有了这鱼竿，我们就可以施展相鱼十八钓其他钓法，把这条连用盘上来，钱就赚回来了。嘿嘿，也是哦，抛竿抛竿，拿捏它。不，居然还敢抛竿，希望你们这次装备能够好点，不要断，不然就吃不了你们了。<笑>哦哟，这条鱼上来就是这么大力，看来是发飙了哦。管他发不发飙，干他！祥鱼十八钓第五钓，回手掏。祥鱼十八钓第四钓，老汉踩单车。再来一次，你们也不是我的对手。埋鱼者第二式，埋鱼怒冲。祥鱼十八钓第六钓，老奶奶钻被窝。是时候拿出我新学会的祥鱼十八钓了。第十五钓，回影之手
伯长居然又掌握新的招式了，看来他的天赋很高。这一招十分强大，他现在只能幻化出三条手臂。如果他再强一点，就可以幻化出很多条手臂。怎么回事？这鱼线怎么忽然之间回收了这么多？我都没来得及反应。这几个钓鱼佬不简单，我要拿出实力才行。埋鱼者第三式，埋鱼之怒。哦，弟哦，这条鱼不得了哦！伯长兄，赶紧施展你的如来神钓揍他！行，看我的吧。祥云十八钓第七钓，飞天无极钓，蝎、啊、子创钓法，如来神钓、啊。怎么回事？为什么空中会突然传来强大的压迫感？不行，这招的威力看起来太强了，我必须得躲开才行。蛮、啊、玉绝第四式，蛮荒神力。我操，这一击的威力太强了，还好我躲掉了，不然我肯定会被打成重伤，到时候肯定抵抗不了他们两个。可恶，这条鱼居然躲开了。不过你既然已经到了水下，我可不会轻易放过你。埋鱼者第一式，埋鱼冲撞。伯长这么久还没上来，肯定是失手了，我得救他上来。自创钓法第一式，龙卷风摧毁停车场。呵，算你跑得快，不然你就进我肚子了。伯长，你受伤有点严重，你先休息会儿吧，让我来。行，那就交给师傅了。自创钓法第十钓，无敌风火轮。哼！怎么回事？哪里突然变强了？我居然感受到了压力。嘿嘿。哦呦，师傅一来，果然感觉轻松了不少。阿表，你用师傅的第六钓，我要放电了，别电到你了。嘿嘿，行。师傅自创钓法第六钓，定海神针加强吧。嘿嘿，自创雷电钓法第一条，雷电之躯。怎么回事？这个钓鱼佬怎么会放电？感觉全身麻痹了，使不上力气了。就是现在，阿表，我要用如来神调，使用组合技。嘿嘿，知道了不，师傅？自创调法第五调，龙之怒。师傅自创调法，弯弓射大雕。祥云十八调，如来神调。又是这招，好强的威亚，比上个人施展的强多了，哪怕拼尽全力也躲不开。没想到师傅只看了一遍就学会了，他的天赋可真可怕。嘿嘿，趁着这雨动不了，我也要揍他。降雨十八调第十三调，窜天猴之调。完了，躲不开了。徒弟的这招不得了，威力太强。降鱼十八钓第六钓，老奶奶钻被窝。嘿嘿，怎么样，师傅，拿捏了没有？有老祖宗我在，没意外。嘿嘿，嘿嘿，那上鱼就让我来吧，让我装一回十三。嗯嗯，行。给我起。嘿嘿，五十万斤连用，拿捏。这条鱼的内胆，你和伯长分了吧。以你们两个现在的实力，应该能够承受五十万斤大鱼的内胆。嘿嘿，嘿嘿，要是吃下内胆，能变成超人就好了不？身上还是没什么特殊感觉，我怎么觉醒不了能力？真是倒霉。我也没什么特殊的感觉，看来这条鱼的内胆不行。各位，这条鱼你们打算以什么价格出手？四十万斤的都值三百亿了，这五十万斤的不得三百五十亿，这个价格很合理，我收购了。嘿嘿，哦哟，瞬间就赚回来了不？水库里的鱼我们钓的差不多了，我们去钓海鱼吧。
我知道有一个黑坑，里面的海鱼十万斤打底，只有钓鱼仙人才敢在那钓鱼。以我们现在的实力，感觉可以去挑战一下。行，那就出发吧。黑坑里最小的鱼都是十万斤，就连钓鱼仙人都会命丧在此。但年仅九岁的太奶奶就拿捏了一条四十万斤的大鲨鱼。拿捏！哦哟，这辈子都没见过这么多大鱼哦！我已经热血沸腾了。不要慌，喊他们。嗯，你们当中怎么还有个小女孩？这里可不是你们这种新手能来的地方，赶紧回去吧。哦哟，我们看起来有那么肉吗？我们可是很强的，你不要小看我们。这鲤鱼最小的都是十万斤，哪怕是钓鱼仙人，死亡都是常有的事。你们还是去钓钓几千斤的小鱼吧。你就放心吧，我们肯定是有把握才来的。亲，既然你们非要来送子，那我也不拦着你们。不知者无畏。来了，好强的力量！我四十万斤的力量之气，是你能够撼动。这条鱼的力量起码达到了四十万斤，好恐怖！这还是我第一次钓这么大的鱼。嘿嘿，哦呦，四十万斤就不行了吗？这么点大的鱼，我师傅一个人就可以拿呢。哦，你师傅是谁呀、啊？居然这么厉害！当然是老祖宗我，我这种小卡拉咪，我随随便便就能拿捏。哈哈哈哈哈！哈哈哈，这小女孩是你们的妹妹吗？说话可真逗，她怕是不知道四十万斤的鱼有多大。吹牛吹这么厉害，老祖宗我没有吹牛，我连五十万斤的鱼都拿捏过。越说越离谱，你还是去摸摸几两的小鲫鱼玩玩吧，钓鱼不适合你。别和他们吹牛逼了，赶紧来帮我，这条鱼力气太大了，我不是对手。来了来了。呵呵，哪家一个人也不可能会是我的对手。我鲨鱼一族最强的就是力量，哪怕我只有四十万斤，力量也不比五十万斤的大鱼小。我操，居然我们两个人联手都这么吃力，这才有挑战性。盘他！哦哟，好大的鲨鱼哦！四十万斤大鲨鱼，难怪力量这么强，吃了我同伴，你惹怒我了。将鱼十八钓第一钓，稳如老狗。没想到这人也会降鱼十八钓，只不过看起来没有那么熟练。<笑>人类的味道真香，我还想再吃。黄沙诀第一式，黄沙冲撞。哈哈哈！甜点又来了。就在这危急时刻，一个鱼钩甩出，将鱼勾了回去。谢谢你救了我，这鲨鱼的实力太恐怖了。现在的我还不是对手，还是看老祖宗我来吧，我必定拿捏他。小妹妹，别开玩笑了，像我们这种满身肌肉的壮汉都不是对手，你一个白白嫩嫩的小孩子怎么钓上来？别看我师傅长得小，他其实猛得很。放心吧，小妹妹出马，没有意外、啊。抛出信心满满的第一杆。哟呵，哟呵，还敢来，真是不怕死。那我就成全你。老祖宗，我可不是好惹的。自创钓法第一钓，龙卷风摧毁停车场。怎么回事？为什么力量和刚才完全不一样呢？就像是换了个人，不过还不够。看吧，我就说吧，一个小女孩怎么可能挑得起来四十万斤的鲨鱼？小妹妹别冒险了，快松开鱼竿吧。这才哪到哪，老祖宗我刚热身，自创钓法第八式，龙卷风摧毁飞机场。没想到这小妹妹看起来小，这钓鱼天赋却不一般，这招是一套一套的
和刚才一样的技巧，但是力量却增强了很多。不要认真了、啊，狂杀诀第一式，狂杀冲撞。自创吊法第十二式，反复横跳，影分身。靠呀，半身弄几次。嘿嘿。哦哟，师傅的速度又变快了，居然一下子模拟出了四个分身，这鲨鱼要遭老罪了。我操，这是什么招式？这也太离谱了吧！力量又一下子增强了好几倍，这个钓鱼佬究竟还藏了多少实力？狂杀诀第二式，狂杀爆冲。老祖宗，我燃起来了！自创钓法第五式，龙之怒。接第十三式，一钓破万钧。好强的爆发力，一下子被拖动了好长一段距离。这个钓鱼佬实力太强，不能再让他继续溜我了。我要把他拖下水。狂杀诀第三式，怒海惊涛。哦哟，这鲨鱼又想把我们搞下水，赶紧躲开！朋友们，再我一城了！完了，这个小妹妹落水了，她死定了！不要慌，四十万斤不是师傅的对手，把师傅拖下水，这鲨鱼也只能挨揍！真的假的？没想到居然是一个小女孩把我逼到这个地步，人类幼崽真是离谱。不过现在在水下，你怎么可能还是我的对手？哼，以为把我拖下水就能为所欲为了吗？在水下我一样暴揍你！自创钓法第九钓，九天雷霆双脚蹬。接降鱼十八钓，打鱼棒法。我操！这个小女孩在水下的速度怎么还这么快，力气还这么大？老头，感觉骨头都要被她她打断了。啊、降鱼十八钓第十三钓，窜天猴之钓。最近又新学会一招，正好拿你练练手。自创钓法第十二钓，反复横跳影分身。讨厌，慢些，弄几次。接自创钓法第十四钓，九龙拉关。完了，好强的力量，根本抵抗不了。拿捏。<笑>